ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന കെട്ടിട നികുതി നമ്മുടെ മൊബൈലിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകമായി സജ്ജമാക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലോ പോയിട്ട് ക്യൂ നിന്ന് മുഷിഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ കെട്ടിട നികുതി മൊബൈലിൽ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ എൽ എസ് ജി കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വസ്തു നികുതി എന്ന് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നീട് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ രജിസ്റ്റേഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് കാണാം അതേപോലെ ക്യുക്ക് പേ എന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ന്യൂ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പിന്നീട് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിം ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ യൂസർ ടൈപ്പ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ യൂസർ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ അത് അടിക്കുന്നു ദെൻ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെബ് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് വരും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരു കോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കോഡ് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗോ ടു കൺഫേം പേ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തും ഇതേപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് നെയിം സ്ട്രീറ്റ് നെയിം ലോക്കൽ പ്ലേസ് മെയിൻ പ്ലേസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രി ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അടിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അങ്ങനെ യു ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ടു ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് വരും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതേപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ബട്ടൺ അമർത്തും പിന്നെ ലോഗിൻ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്നുള്ളത് കാണാം അതിൽ എൻറോൾ എ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദൻ സെർച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശ
അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ് ഇവിടെ ആഡായി കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ വീട്ട് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് ഇവിടെ കാണാം അത് നിങ്ങൾ പേ നൗ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാം ഇവിടെ ടു നോട്ട് ത്രീ എന്ന് കാണാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദൻ അവിടെ പേ നൗ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ ദൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പ്ലസ് എ ടി എം പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വാളറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് കാർഡ് മാസ്റ്റർ പാസ് ഇതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നമ്പർ അതിൻ്റെ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് ഇയർ ദെൻ സി വി വി കോഡ് മൂന്നക്ക നമ്പർ കാർഡ് ഹോൾഡർ നെയിം മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബാങ്കിങ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ആണോ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആണോ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എസ് ബി ഐയുടെ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു കൺഫേം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അതിൽ കൺഫേം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കൺഫേം ചോദിക്കും അത് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഒ ടി പി ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വരും ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മെനുവിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ കാണിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് നമ്പർ ആയിട്ട് വേറൊരു നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ ഗോ ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക് പേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നികുതി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് വസ്തു നികുതി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇ പേയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ക്വിക്ക് പേ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ബോഡി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോക്കൽ ബോഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ടൈപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെർച്ച് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സെർച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും അതിൽ ഈ നാദാപുരം പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വാർഡ് നമ്പർ എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിട നമ്പർ എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവിടെ സബ് നമ്പർ എന്ന് കാണാം അവ ആ ഒരു കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സെർച്ച് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം വീട്ട് കുടുംബനാഥൻ്റ